so differentiation so we we'll, last class we have covered uh, continuity and limit of a given function at some points and uh, we'll discuss right now differentiation that means derivative of a given function suppose you are given a function is a function and you take any point which is a point of e as well as limit point of e take a point of e as well as a limit point of e if the limit exists if the limit is the limit for this function this function exists we say that f is differentiable function f is differentiable function at a point p in this case we write it as like this f dash of p is equals to limit of this exists means it is a finite real number in fact right limit exists means you need to know that that is a finite right so this is what uh, differentiable function so geometrically there are two definitions geometrically there are two definitions you know actually according to newton there are two definitions geometrically so derivative one thing is rate of change of a function a rate of change of a variable rate of change of a variable second is slope of the tangent slope of the tangent of the given function at a particular point p at a particular point p All right this is according to newton this is what according to mathematics slope of the tangent of a given function at a p generally we use this notion in mathematics right you will function otherwise it cannot be differentiable at the point this is first version right second one by using this by using this we can find the left derivative and right derivative this is second version suppose f is a function in fact it's an interval in fact to take an interval p is a point lying between a to b right so left and derivative left and derivative limit exists means left derivative exists right derivative exists ikkade raayachu actually ga limit exists ante enti ikkade idi left derivative exists kavali as a left limit exists kavali right limit exists kavali left limit ne untam ante left limit exists the left different it is that means what left derivative exists antam so that means simple right really ide dinne extend chesemo so what is idea if this limit exists right limit exists we say that left derivative right if it exists we say that right derivative right derivative exists of f at a point p exists that is f dash of p plus is equals to a limit extends to p plus f of x minus f of p over x minus p right ikkada limit point ga avasaram avasaram ledhu enduku already any point of the interval is a limit point no need to check no need to write that p is a limit point interval lo undante automatically every point of interval em idi limit point similarly left derivative em idi if this limit exists you can say that left derivative left derivative exists left derivative 
Okay. Like this. Let P. That is left derivative is exactly denoted by P minus. It would extend to P minus f of x minus f of p over x minus p. So this is a notion. If the left derivative and right derivative both exist, both are equal. If left derivative, right derivative, as well as left derivative exist, are equal, we say that f is differentiable. If the general ecology is breaking points should not be jelly. Right. Right. Left derivative, right derivative exists equal in and if is differentiable. Okay, equal gobble then it's not differential. If it is they are not equal, it cannot be differential. Right. The actual interval splitting in uh, interval is not the usual. Basically, the definition is the aim of the basic definition is split JS right? For example, let us see the first example. Let us start with an example by taking a constant function. So, you take any element, you take any what is the domain of the function R. So, you take any point P. So P is automatically limit point of P is always a limit point of R. Therefore, what does it mean by this? P is a limit point of R as well as a point of R. So we need to check the derivative at P. That is exactly what is the definition? Limit extends to P f of x minus f of p. P minus C by x minus P. That is exactly limit extends to P. 0 by p that limit is 0. Therefore, this is a finite real number. 0 is a finite real number. Therefore, derivative exists that is 0. So, constant function derivative is 0. Constant function derivative is 0. Generally, the complex analysis is true. Gaadu. In general, true. Gaadu. Derivative of the constant. That means, um, if you tell us the complex analysis, of course, in fact, in fact real analysis is true. Gaadu. Can you get domain and under connected set? Open connected set to the true. Open connected set to the derivative is zero. Suppose you take a function like this fx is equal to x, where x belongs to r. So you take a point, check the derivative. So what is the derivative here? Again, same strategy, limit extends to p, f of x minus f of p by x minus p that is exactly limit extends to p x minus p by x minus p that is exactly what one right so derivative of the function identity function that is one for every x belongs to for every p belongs to r derivative exists at every point what is the derivative exactly one suppose i can extend this idea take any polynomial in the degree polynomial right so what is the derivative you know same strategy you take any point of course p is a limit point so limit extends to p f of x minus f of p by x minus p that is exactly limit extends to p x power n minus one by p power n by x minus p that is exactly limit extends to p what is this x minus p x power n minus 1, x power n minus 2 into p for p, going on, p power n minus 1 over x minus p. We are working with the deleted neighborhood, therefore we can cancel them. It's exactly p power n minus 1, p power n minus 1, going on, p power n minus 1. That is exactly n into p power n minus 1. Therefore, derivative exists for every real number. Therefore, it is differentiable function on entire r, an entire interval r. Right. Suppose you take a function like this.
so question is that already we have seen this function cannot be continuous in fact the limit does not exist in anywhere right so therefore question is that is it actually a differentiable function we will come to the question that every differentiable function is actually a continuous function actually it is not continuous therefore it is not differentiable that is one way argument it is not differentiable because it is not continuous but using definition how can you do this the same strategy so using the definition definition me the first command dech kondi that is important so limit extends to p f of x so there are two choices i'm going to check the der derivative iterational number in fact first i'm going to check the derivative iterational number so when i take the derivative iterational number this is actually what in fact i'm going to check the derivative at p equals to 0 ma for loss of generality i am going to take p equals to 0 right for simplicity for simple argument at p equals to 0 then you can extend the idea to any non zero real number so if of 0 is nothing but whenever 0 is there what is the value what is the value here f of 0 is equals to 1 over x minus 0 that is exactly limit extends to 0 f of x minus 1 by x right so what you do so there are two ways actually <clears throat> there are two values so limit extends to zero whenever x is a rational number this value is exactly what one minus one by x that means zero by x so limit of zero by x is zero itself because whenever x is a rational number f of x is equal to one one minus one by x zero by x limit of zero is equal to zero whenever x is a irrational number this function takes actually minus 1, minus 1 by x. The limit of this is equal to exactly what? Does not exist. In fact, this what is the limit of this? What is the limit of this? Does not exist. Right limit is actually minus infinity. Left limit is plus infinity. Right? Limit does not exist. Therefore, f dash at 0 does not exist. In fact, if it is not differentiable, you'll see because it's not continuous at any point right so notice is we need to use this fact a function every function is differentiable function every differentiable function is always continuous Right, every differentiable is always continuous. Means minimum. That means what continuity is necessary for the function to be differentiable. In other way around, we can say that continuity is necessary. Without continuity, there is no differentiable. Continuity is the necessary for the function to be differentiable. Right. So converse may not be true. We can take f of x is equal to mod x or mod function, any mod function. For instance, I am going to take mod x. It's clearly continuous function because there is no gap above x axis. It is clearly continuous. Question is, is it differentiable? So it is a sharp edge actually. There is a sharp edge. Whenever there is a sharp edge, there are infinitely many tangents we can draw it. So slope may be different, right? What is my definition of geometry definition? Slope of the tangent. So slope, there are many, many tangents. One can draw it origin. So therefore, derivatives does not exist. If the derivative exists, means what? Limit must be unique. So that means what? Here, the slope of the tangents are different. For instance, we can check right limit, right derivative of the function at zero is nothing but what? Limit extends to zero plus f of x minus f of zero by x minus zero. That is exactly limit extends to zero. What is for fx mod x zero by x? That is exactly limit extends to zero plus So limit extends to zero plus means what mod x is equal to x limit of one is equal to exactly one. So right limit, right derivative exists that is equal to one. So what is the left derivative? That is exactly limit extends to zero minus that is exactly f of x minus f of zero by x minus zero. That is exactly limit extends to zero minus that is exactly minus x by x that is exactly minus one. Therefore left derivative, right derivative both exist. But the thing is unfortunately they're not equal. 
So what is my definition? If the left derivative and right derivative both are equal, we can say that f is differentiable. Otherwise, it cannot be differentiable. Right? That means every differentiable function is continuous, but continuous may not be differentiable. Continuous may not be differentiable. That means, next, let us take another question. Suppose I can extend this idea mod x square. Question is that, is it differentiable or not? Obviously, it is differentiable. This is exactly what actually mod of x square is exactly x square. You know that mod of x square is exactly what mod x into mod x that is exactly what mod x whole square that is exactly what x square or else you can take this uh, you can take this this notion mod x square is exactly what x square or else you can take you can split it whenever x is non-negative mod x is equal to x whenever x is equal to negative this is minus x minus x whole square <laughs> that means what in both cases what you conclude in both cases, this is exactly x square. Therefore, this is true for every x that is equals to x square. So it's a polynomial. Every polynomial is actually a differentiable function. Right? So what is the derivative? Derivative at p is exactly what? 2p for every p belongs to r. Therefore, it is differentiable function at every p. Right? So mod x generally need not be continuous, but mod x square is continuous every point. That's what actually interesting. Mod x cannot be differentiable at a zero, but mod x square is differentiable everywhere. That is what actually point of this, right? Of course, you can extend this idea. If you take mod x cube, what happens? So we can extend this idea to, you know, mod x power n like that. So exactly this is actually what, what is this exactly? This is exactly x cube whenever x is non-negative. This is minus of x cube. This is exactly x is negative. So, so by the definition, we can easily calculate that. What is the di right derivative? What is the right derivative at zero? So this is differentiable. Every, see, mir point again ka right side this corner and kundi. Whenever point is bigger than zero, obviously derivative exists because it's a polynomial. Whenever p is positive, derivative of the function at p positive real number always exists. That is exactly what. 3p square, right? Whenever derivative is, uh, you know, whenever the p value is negative, what is the derivative? It's a again polynomial. Whenever p is negative, p is negative means your function is polynomial. Your function is polynomial. It is also a differentiable function whose derivative is minus 3p square. That means derivative exists at every non-zero point. The only troubling point is breaking point is actually zero. Understand derivative exists at any point at any point except zero. We'll check the differentiability at zero. Zero the guarantee is jail. Where the government constantly in the kind of where the automatic continuous book because both are polynomials. Both are polynomials. Polynomials is always differentiable function, infinitely many differentiable function. Therefore, we need to check the derivative only at zero because we are facing the problem with only zero. So check the definition, check uh, using the definition. So what is the right derivative? Right derivative is exactly f of x minus f of zero, that is zero by x, that is exactly limit extends to zero plus, that is exactly x square, that is zero. And similarly, what is the left, der left derivative? Limit extends to zero minus, that is exactly x cube minus zero by x minus x cube, that is exactly what limit of minus x square, that is exactly what zero. So left derivative and right derivative both are equal. Therefore, one can say that f is differentiable at zero. So if it's differentiable at zero, f is differentiable at non-zero. Therefore, what you conclude? You can conclude that f is differentiable at any point. Got it? So what is the notice is? What is notice? Fx is equals to mod x power n, where n is a natural number, is differentiable. See, the current is differentiable, the only troubling point is zero. Already I told you. Is differentiable at zero, a equals zero, if one only, this n should be bigger than one. 
n should be bigger than one for n equals to one there is a problem understand we can extend we generalize this idea by using this concept mod x cannot be differentiable at zero mod x square is differentiable everywhere mod x cube is differentiable everywhere similarly mod x power n is differentiable everywhere at zero it is equally differentiable at zero remember if you put it on it is equally differentiable at zero check jls in the end the only zero degree zero degree put differentiable at the end the power should be bigger than one either automatic get it understand power should be suppose make it which in and condi mod x whole power 3 by 2 is differentiable at the end automatic get it in the go what is my any of my n is actually what 3 by 2 this is bigger than one understand so that's what actually idea of the problem right idi chaala saalu adigina question mod meeda so you should be very careful okay suppose we can extend this idea ide problem inkon koncham extend chesina ankonni run shifting shift chesina ankonni for example the following same function so you know x is shifted this function is shifted to 1 with vertex 1 because already i told you this is a shifted function so where is the sharp edge sharp edge is located at 1 therefore it is differentiable everywhere except 1 it is differentiable everywhere except 1 right because there is a sharp edge there are infinitely many tangents one can draw it therefore it is not differentiable at 1 by geometry but otherwise it is differentiable everywhere except one what is the derivative one if p get bigger than one if t minus one if p less than one but but so that means therefore what it is differentiable everywhere except one it is this shows that f is differentiable f is differentiable at every p which is not equals to one what about the p equals to one at p equals to one right derivative is exactly what right derivative is exactly plus 1 right left derivative is exactly what minus 1 therefore left derivative and right derivative both are not equal therefore f is not differentiable at 1 that is 1 dagger man check chestunnam 1 and right okay 1 dagger check chestunnam what so at 1 what happens using definition what you get, what you get you get at right limit of uh, right derivative of the function at one is exactly one at left derivative of the function at one is exactly minus one therefore right derivative cannot be equals to left der left derivative therefore f is not differentiable at one because there is a sharp edge it is differentiable everywhere therefore except one except ఇదిఫరెన్షియల్వేర్ ట్రబ్లింగ్ట్ జీరో అండ్ వన్ వాట్ ఆర్ ద షార్ పెట్స్ జీరో ఆర్ వన్ రైట్ సో దర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ మీరు స్ప్లిట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అండర్స్టాండ్ ఇదంతా టైం వేస్ట్ అనమాట సో డైరెక్ట్ ఓకే ఒక్కసారి ఒక ప్రాబ్లం చేయండి మిస్ట్ సో వాట్ ఆర్ ద ట్రబ్లింగ్ పాయింట్ జీరో అండ్ వన్ దర్ ఫోర్ వెన్ ఎవర్ జీరో ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ జీరో వాట్ యూ గెట్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మాడ్ ఎక్స్ ఇన్ టు మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో వెన్ ఎవర్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ జీరో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మైనస్ ఎక్స్ ఇన్ టు minus of x minus 1 because you know using geometry x is here 
therefore x is less than 0 automatic x less than 1 therefore what you get is this exactly x into minus x1 whenever x is non negative x lies between 0 to 1 that means x is here x is non negative means this is x this is minus of x minus 1 that is what actually minus of x square minus x whenever x is bigger than equals to 1 that means what x into x minus 1 that is exactly what x square minus x therefore what you observe is so what is the sharp edge actually so the sharp edge located at 0 and as well as 1 you got troubling point change less than p less than 0 is the problem because the polynomial polynomial is always differentiable P lies between 0 to 1 on a problem. 0 ga kunda. 0 ga kunda. 0 ga kunda. Understand? And the ko parana mail again. It is differentiable. At P, where P lies between 0 to 1. P bigger than another problem. And the again parana mail. Same story repeated. The check jails in Ekada only edge the girl check chain, corners the girl check chain, zero the girl check chain, zero the gramos semico, right derivative, left to derivative is exactly what left to derivative means what this is x square minus x, x square minus x and ten two x minus one at zero. You are going to check this is exactly what minus one. What is the right derivative? Right derivative at zero is exactly what this is a function you have x square x minus x square x minus x square means what 1 minus 2x at x equals to 0 that means what you're going to have actually minus minus 1 so left to derivative right derivative cannot be equal therefore what can you conclude if it's not differentiable at 0 f is not differentiable at 0 you can sharp the guess the guess the guess the guess the one the greater check GND, so left 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 to derivative. So what is the function here? One minus x square. X minus x minus x square. That means what x minus x square derivative is one minus two x at x equals to one. At x equals to one means what? One minus two. That is exactly what minus one. Right derivative is exactly what? That means two x minus one. That is x at x equals to one. That means two minus one. That is exactly one. So left to derivative, right derivative equal got level. Function cannot be differentiable at one. Otherwise, it could be differentiable. Therefore, what you conclude? F is differentiable on any point except 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 zero one. Except zero one. Every time say sell a question, then with a pakka model me the question, jaratha model me the pakka question under me two thousand eleven inch ni pravarki. Mod like on the differentiable delay on the question paper design here, CSR. That is interesting. Right, this problem it will extend this number one. Inka extend this number one. If it exists, no matter x x square, what is number one? Chodang answer at what? This actually it will write you mod x square into mod of x minus one. This already differentiable everywhere. Differentiable everywhere. We have seen at every point. Every point out, but it ain't differentiable everywhere at every point at every point except my except one except one and the total product time is automatic guess in HO. So it cannot be differentiable. The function total function cannot be differentiable, cannot be differentiable, cannot be. Differentiable at at equals to one. Other than the student answer at level square in the got already a panu x square and they always n bigger than one take differentiable like this. Either put differentiable like the academy differentiable like the one the graga sharp edge just say so product academy product academy the gunny one the graga other than the so it is differentiable because it's a line level thing. It is differentiable. It is it la raster. It is differentiable everywhere except one. It la raster clarity on the okay. Ekadai the good clarity on the gabati it la rand. 
ఓకే సో అర్థమైంది కదా రైట్ ఇదే ఫంక్షన్ ఇంకా టూ రూట్స్ కాదు ఎన్ని రూట్స్ ఇచ్చినా ఇట్లనే చేయాలి ఇక ఐడియా అయితే బేసిక్ ఐడియా ఇదే సో వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో షార్ప్ ఎడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి జీరో వన్ టూ అనుకున్నాయి సో దెఫర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ జీరో వన్ టూ రైట్ ఇదే ఫంక్షన్ నేను ఇంకా కొంచెం చేంజ్ చేసింది అనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇచ్చిన అనుకోండి ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఫంక్షన్ ఏమని రాయచ్చు మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇది డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవే అవుతుంది ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వన్తో వస్తుంది టూతో వస్తుంది సో డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ వన్ రైట్ ఇట్లా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు ఇది ఎక్స్ లక్కి కానీ ఇంత స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఇస్తాడని నేను అనుకోను కొంచెం చేంజ్ చేస్తాడు సైన్ కాస్ట్లు పెడతాడు ఎట్లా పెట్టినా ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రాబ్లం సైన్ ఎక్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ టోటల్ రియల్ నెంబర్స్ యా సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ దిస్ ఈస్ ద సైన్ గ్రాఫ్ యూ సీన్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ గ్రాఫ్స్ గో బ్యాక్ టు యువర్ లెక్చర్స్ సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ మా దిస్ ఈస్ ద సైన్ గ్రాఫ్ సో వాట్ ఈస్ మార్ ఎక్స్ మార్ సైన్ ఎక్స్ జస్ట్ రైట్ ఎపో ఎక్స్ ఎక్స్ రైట్ సో ఇక్కడ షార్ప్ ఏజ్లు ఎక్కడ వస్తున్నాయి జీరో పాయి టూ పాయి త్రీ పాయి ఫోర్ పాయి మైనస్ పాయి మైనస్ టూ పాయి లైక్ దట్ సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ సో ఎఫ్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పాయి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పాయి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పాయి లైక్ దట్ that means it is differentiable on r minus n pi such that n belongs to integer right ekkadaina differentiable ayyadi but sharp edge matram ikkada ochindi sharp edge ikkada undi kabatti ikkada differentiable ga same strategy strategy is same excuse me sir yeah tell me f of x equal to x into mod x this konte x is a continuous x is continuous everywhere mod x is not differentiable at zero so x into mod x is not differentiable at zero and conclude jay cha sir problem cheppandi amma enti ok sari mala sari f of x equal to x into mod x hmm f of x is equal to x into mod x this is what x square whenever x is non negative this is what actually minus x square whenever x less than zero that means derivative exists at any point except zero idaithe clear clear yes సో జీరోతో ప్రాబ్లం వస్తుంది జీరో దగ్గర ఇండివిజువల్ చెక్ చేసినా కూడా మీరు రైట్ డైరెక్ట్ ఏమొస్తుంది జీరోనే వస్తుంది లెఫ్ట్ డైరెక్ట్ ఏమొస్తుంది జీరోనే వస్తుంది కాబట్టి ఇది డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ యాక్చువల్గా డిఫరెన్షియబుల్ ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఎక్స్ ఇన్ టూ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ నేను ఏమని చెప్పినమ్మా ఎక్స్ బయట లేదు ఇక్కడ చూడమ్మా ఎక్స్ బయట లేదమ్మా ఎక్స్ బయట ఉందా మాడ్ లోపల ఉందా బయట ఉందా బయట బయట ఉందా లోపల ఉందా ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో మాట్ లోపల ఉన్నప్పుడు చెప్తున్నా నేను స్టోరీ అంతా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ మాట ఎక్కడ మాట ఎక్కడ లోపల బయట ఉందా ఎక్కడ క్వశ్చన్ లో నేను అన్ని మాడ్ లోపల ఉన్నాయి డిస్కస్ చేస్తున్నామ్మా ఎందుకంటే మాడ్ బయట ఉన్నాయి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మాడ్ బయట ఉన్నాయి ఎట్లా డీల్ చేయాలో మనకు తెలుసు మాడ్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఎట్లా డీల్ చేయాలో చెప్తున్నాను క్వశ్చన్ ఓకే సార్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ కి మీరు డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో రాసారు సార్ అదే రైట్ సైడ్ చూడండి కార్నర్ కి రైట్ సైడ్ కార్నర్ f డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ -1 0 ప్లస్ ఆల్సో అంటే మైనస్ ఉంది సో జీరో దగ్గర ఆ yes sir జీరో దగ్గర ఇక్కడ ఏమ వస్తుందమ్మా x square minus x x square minus x ante right derivative left derivative em ostadi 2x minus 1 ostadi minus 1 ostadi okay right derivative em ostadi amma minus 1 ra sir actually akada so ikkada o oh, ikkada f dash of 0 plus implication mistake telli okay right okay. one right kinda raayadam kuda meeru f is differentiable at 0 an ra sir sir avuna 
డిఫరెన్షియబుల్ ఎవరివేర్ జీరో దగ్గర కాట్లు ఉంది జీరో గాన్ ప్లేస్ లో కూడా అవుతుంది కానీ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవరివేర్ ఓకే ఇదే ప్రాబ్లం కాస్ ఎక్స్ సెట్ లేదు సార్ ఏది ఇచ్చిన ఒకటే స్టోరీ సో షార్పెట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ కాస్ ఫంక్షన్ యాక్చువల్గా ఓకే సో మోడ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ కాస్ ఎక్స్ సారీ మోడ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఈస్ అబో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఇట్లే ఉంచండి మోడ్ రైట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్డర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ రైట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నీట్ టు రైట్ లైక్ దిస్ on r minus odd multiples of y by 2 integral multiples fact right so thing end ante actually ga ikkada inko notice kuda rayandi best best end ante clarity kosam inko notice kuda raskondi mod eppudu check chesina ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఎట్ బి ఎట్ ఏ ఏజ్ రియల్ నెంబర్ దెన్ మాడ్ ఎఫ్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ ఏ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ డెరివేట్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ షుడ్ బి జీరో గాల్ డెరివేట్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ షుడ్ బి జీరో గాల్ హూజ్ మోడల్ ఆఫ్ ఈస్ జీరో గాల్ లేకపోతే మాత్రం ప్రాబ్లం వస్తుంది మీరు ఏ ప్రాబ్లం అన్నా తీసుకోండి ఎనీ ప్రాబ్లం దట్ యూ కన్సిడర్ whose derivative must be zero at that point whose modulus is zero modulus of the derivative should be zero at that point this is a notice we can easily prove it but we don't want to prove it right using definition one can conclude it so a problem kana idi meeru apply chesukochu mod differentiable la kada ante ipudu for example x square is iskondi x square is iskondi zero gone place la check cheyal samasaram ledhu zero dagger check cheyandi zero dagger check chesthe ante x square derivative enta x square derivative enda 2x 2x right you can take f of x is equals to x square and this quantity right whose derivative at 0 is what 2x at 0 that is exactly what 0 so 0 aitundi whose modulus also 0 so 0 aitundi but automatically differentiable at 0 aitundi anamata differentiable at 0 aitundi right so this is very very important application రైట్ ఈ ఎందుకు చెప్పా అని చెప్పండి ఈ ప్రాబ్లం సార్ ఇక్కడ మాడ్ ఎక్స్ మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే షార్ప్ ఎట్ చూస్తుంది కదా అని అనుకుంటారు మాడ్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది కోసం జీరో దగ్గర షార్ప్ ఎట్ చూస్తుంది కదా అంటే ఎక్స్ ఇక్కడ జీరో దగ్గర షార్ప్ ఎట్ చూస్తుంది కదా అని అనుకుంటారు షార్ప్ ఎట్ రాదు పారాబాలిక్ ఎట్ చూస్తుంది అండర్స్టాండ్ పారాబాలిక్ ఎట్ చూస్తుంది సో జీరో దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ కాదని చెప్పలేము ఎందుకు అంటే షార్ప్ ఎట్ రాదు పారాబాలిక్ ఎట్ చూస్తుంది రైట్ యూ షేప్ వస్తుంది యూ షేప్ యూ షేప్ వి షేప్ రాదు యూ షేప్ వస్తుంది సో కాబట్టి డైరెక్ట్ జీరో దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ అని రాయకండి ఓకే చెక్ చేసి రాయండి చెక్ చేసి రాయండి ఓకే దిస్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి మోడ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వేరు ఎక్స్ జీరియల్ నెంబర్ ఇది కూడా యాక్చువల్గా డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ సో మీరు అట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చు అండర్స్టాండ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ మాడెక్స్ ఎక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ అయితే ఎవ్రీవేర్ డిఫరెన్షియబుల్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ జీరోస్ గాన్ ప్లేస్లలో జీరోస్ ఎక్కడైతే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టెన్ పై దగ్గర ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టెన్ అయితే 
what is my x? X is equal to n pi plus two, where n is a integer. And therefore, f is differentiable everywhere except these roots. Right? F is differentiable everywhere except except this one and whatever. Right? So this is very very interesting problem. Right? Sir, if I am not this, wrong, yeah. Uh, derivative of f dash of a equal to zero, no, sir. Ah, derivative of f dash of whose modulus? Cos of, cos modulus. Whose modulus? Sir, me do. In that moment, the f dash a is not done, sir. Which one? Last Which problem. One? जीरो इकड डिफरेंशियल आई थे इकड एंडी कान ये भी अरे तो ना ये भी कान ये 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 सेट तो एक्चुअल का व्हाट इस द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एनीबॉडी दिन दिन डिफरेंशियल एंड अम्मा एट ऑल दिस पॉइंट्स द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियल ये भी गुड़ सेम सेट ये 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 भी कान ही पॉइंट्स ये भी ये पॉइंट्स कान ही पॉइंट्स ये � Got it? If I have points, yes. If I have points, if con points, that's it. So, okay, we check just call solution. Then, that mod put which one? Good. Derivative check just one best. Derivative check just one. Make easy. Clarity also. Or clarity also. So, so answer let alone. Then, we not like just coach. Answer let alone. Then, one more thing. I will coach. Okay, problem. Join. And this is sir. This question. ఇదే మోడల్ మీద వచ్చారు 2012 లో ఇచ్చారు క్వశ్చన్ f of x cos of x mod of x y plus mod of mod దీని కాదు plus x 10 whole square Minus x plus four this whole square is differentiable. Every time question is there. Then we have some question. I have done some question paper. On that, choose point. Can I put the maximum cover is there? Uniform continuous only. This is okay. What kind of question paper? Lo, you read on that. Yeah. <coughs> Right. So, this problem, what difference will it be? Check here, Nama. Choose your answer. Right. Vijayalakshmi also responded. Chandana also responded. Yeah. Namita responded. Then was B responded. Okay. so to answer this question you know this notice 
notice is sum of differentiable function is always differentiable f1 g are differentiable at a point a obviously f plus g is differentiable but converse may not be true you can take dirich set may not be true we can take uh, dirich led function converse may not be true but the thing is this is interesting problem actually because sum lo sum differentiable ayindante sum lo idi differentiable kavalante ee sum lo okati differentiable kaakunna is differentiable kaadu gurtu pettukondamma sum ichchadu ankonde sum lo okati differentiable kaakunna differentiable kaanate ante okati differentiable ayi mitha differentiable kavali okati differentiable ayi edaina okati differentiable kaaled ankonde kallu musukon raayandi f plus g differentiable kaadu why sorry g differentiable ani chandi kada g differentiable so what can you conclude conclusion is so em anda astaru ikkada f differentiable kaledu g differentiable ayindi thing endante sum differentiable ayida kada anadi sum is always not a differentiable function why why it is not differentiable function differentiable ayind ankonde differentiable ayithe emaithe f plus g f plus g differentiable ayithe f plus g minus kuda minus g kuda differentiable kavali f plus g minus g f plus g minus g emaithe f f differentiable kavali f differentiable ayithe mari kaadu so conduction anamata sum lo okati difference ayi oka differentiable ayi inkodi kaaledante sum always kaadu kada ikkada kuda ade argument cos of mod of x minus y isukunte then split cheyandi first function enti cos of mod of x minus y it is exactly cos of x minus y if x is bigger than equal to 5 this is cos of minus of x minus 5 is exactly what x is less than 5 cos is even function you can write like this cos of minus theta is equal to cos theta therefore this is a differentiable function everywhere this is differentiable on entire real line this is first one second one look at second one what is second one sin of mod of x minus 30 this is exactly sin of x minus 30 if x is bigger than equal to 30 this is what is this minus sin of x minus 30 if x is less than 30 so what you observe is left derivative left derivative right what do you, what you are going to get left derivative that is exactly cos of see ekkada enedi differentiable ayyadu only 30 daggane check chese jalu meeku telusu kada ga 30 ki right side untai sin function sin is always a differentiable function whose derivative is cos x left side vaste minus cos x aitadi so left side right side 30 ki right left side right side differentiable aitadi 30 ki left side differentiable aitadi right side differentiable aitadi meer check cheyalsina point enti only troubling point zero zero daggere check cheyali inga vere daggere avasaram ledhu ante ikkada 30 daggere check cheyali meer 30 daggere check chese meeku em vastadi right derivative left derivative em aitadi left derivative is at cos that means cos at x minus 30 at x equals to 30 that means what cos 30 minus 30 means cos 0 is 1 that means minus 1 so left derivative is that that's it so what is the right derivative the right derivative is exactly cos of x minus 30 it 30 is exactly it is equals to 1 so left derivative right derivative are not equal therefore it is differentiable everywhere except 30 right second i pay namma third end mod of x minus 10 whole square so it already me cheppanu mod of x minus 10 whole square ante x minus 10 whole square and rascoch with the problem em ledhu rendu same osthay x minus 10 whole square is always differentiable function on entire real line r kada so x minus 10 whole square is always differentiable anywhere third one x minus 10 whole square modulus is always differentiable on entire real line because it's a polynomial of degree 2 it's a polynomial of degree 2 So, your trouble point in the last one. So, mod of 
mod what is the troubling one troubling one is mod of x plus 1 mod of x plus 4 whole square what is fourth one mod of x plus 4 whole square anta so a plus b whole square that is what 16 plus 18 into mod x idi always differentiable an entire real line constant function is differentiable whose derivative is zero is differentiable everywhere except zero so troubling point enti ipudu cheppandi జీరో ఒక ట్రబులింగ్ పాయింట్ వస్తుంది ఇక్కడ థర్టీ ట్రబులింగ్ పాయింట్ వస్తుంది కదా థర్టీ ట్రబులింగ్ పాయింట్ వస్తుంది అంతేనా అంటే వాట్ ఆర్ ద ట్రబులింగ్ పాయింట్స్ దర్ ఫోర్ ద రిక్వైర్డ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ జీరో అండ్ థర్టీ సో మీ ఆన్సర్లో థర్టీ ఏమన్నా యాక్చువల్గా డిఫరెన్షియబుల్ నాట్ సారీ సారీ డిఫరెన్షియబుల్ కాదమ్మా నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అంట నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ at which point at which point it is not differentiable ante 30 degree automatically differentiable kadu kabatti answer is 30 differentiable ekkada aitadu ante answer enti ekkada na iddi 5 degree aitadi 10 degree aitadi differentiable ani oka vela differentiable ani ichindi anku answer em idi 5 aitadi 30 0 degree problem vastundi kabatti answer id aitadi differentiable ani isthe answer 5 10 aitadi not differentiable ani isthe 30 aitadi 30 10 aitadi ah నెక్స్ట్ ఇది కూడా సిఎస్ఆర్ లో వచ్చింది టూ థౌసండ్ లెవెన్ స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్స్ డబుల్ డాష్ అంట సెకండ్ ఇయర్ వేట్ ఫర్ ఎవరి సెకండ్ ఇయర్ వేటు b dash exists for every non zero real number and c c is f double dash w at zero does not exist and d is <coughs> f dash of zero does not exist and Dash of exists at zero does not exist. Yeah. So what is our your suitable answer? So choose an answer in Jali. There way to a current exists is only troubling point zero. So zero zero right side to zero left side problem. Problem echo say zero the gross way. Zero the green individual check Jane Sarbodi. ఓకే జీరో దగ్గర రెండు వేలు చెక్ చేసి ఏం వస్తుంది రైట్ డేర్ వేటు ఎయిట్ జీరో ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద రైట్ డేర్ వేటు టూ వాట్ ఈస్ ద రైట్ డేర్ వేటు టూ టూ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ టూ వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ డేర్ వేటు ఎయిట్ జీరో జీరో దెర్ ఫోర్ లెఫ్ట్ డేర్ వేటు రైట్ డేర్ వేటు కెనాట్ ఈక్వల్ కెనాట్ బి ఈక్వల్ దెర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎయిట్ జీరో ఎక్కడైనా డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది జీరో దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా ఇది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ వేటు గురించి అన్నాడు కదా సెకండ్ ఇయర్ వేటు కూడా చెక్ చేయండి వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇయర్ వేటు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఎఫ్ డబుల్ ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంట ఇది రైటే జీరో దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ కాదు జీరో దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ కాదు ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బి ఆప్షన్ చూడండి ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ x exists for every non zero point and idu kuda right e option chudandi f double dash f exists annadu f double dash exists kavalante endi f dash continuous kavala f double dash exists kavalante f dash f double dash f dash em kavali second derivative maatladalante first derivative continuous kavali because every differentiable function is continuous kabatti 
సెకండ్ డెరవేటివ్ సెరివే డబుల్ డాస్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ డెరవేటివ్ మినిమం కంటిన్యూస్ కావాలి దిస్ ఇస్ నెసర నెసెసరీ కండిషన్ ఎఫ్ డాస్ కంటిన్యూస్ అయితేనే ఎఫ్ డబుల్ డాస్ గురించి మాట్లాడాలి ఎఫ్ డాస్ కంటిన్యూస్ గా ఉంది ఎఫ్ డబుల్ డాస్ గురించి మాట్లాడద్దు అండర్స్టాండ్ సో ఇక్కడ ఎఫ్ డబుల్ డాస్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ అన్నాడు ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ అంట జీరో దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతా జీరో దగ్గర డెరివేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతా కాదు కాబట్టి ఫెయిల్ అనమాట సెకండ్ డెరివేట్ ఫస్ట్ డెరివేట్ జీరో జీరో దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు సెకండ్ డెరివేట్ ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సో రాంగ్ సెకండ్ సి చూడండి ఎఫ్ డబుల్ డాస్ ఎఫ్ జీరో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎఫ్ డబుల్ డబ్ ఎఫ్ జీరో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇస్ ఇట్ రైట్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ డెరివేటివ్ సెకండ్ డెరివేట్ ఎట్ జీరో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా సెకండ్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ఎట్ జీరో సెకండ్ డెరివేటివ్ అమ్మాటివ్ What is right derivative? Nabartalese. 2. Confuse it, sir. Okay. Is it okay? Confuse it, sir. Okay, sir. 0. Left derivative, I made this e function, e function, you don't know, e function in chain, Rasan. Hey. E function in chain, second derivative, at, second derivative of the function f at 0. In fact, left derivative. What is that? What is the left derivative? టూ కదమ్మా రివర్స్ రాసానా రివర్స్ రాసాను కూడా చూసాను సో వాట్ ఇస్ లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ వాట్ ఇస్ లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ ఇస్ 2 రైట్ డెరివేటివ్ ఇస్ 2 లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ 2 రైట్ డెరివేటివ్ ఆ నో నో 1 కదా వాట్ ఇస్ లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అయితే యస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సర్ సేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సేమ్ వస్తు దేర్ ఫర్ వాట్ యు కంక్లూడ్ 0 minus this f double dash of 0 exists. That is equal to 0. That is equal to same. Therefore, f double dash of 0. Sir. Yeah. Sir, okay, sir. f dash of 0 plus 2 is equal to 0. Yeah, that's what you can do. 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 లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్ లో డెరివేటివ్ చేయండి చేస్తే వస్తుందమ్మా టూ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఎంత టూ రైట్ నైబర్హుడ్ రైట్ నైబర్హుడ్ లో డెరివేటివ్ ఎంత టూ సో లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ రైట్ డెరివేటివ్ సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమైతే ఆటోమేటిక్ గా నో సార్ డబుల్ డెరివేటివ్ గా సార్ దెన్ పైన స్టెప్ సింగిల్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియల్ చేసేసి సార్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియల్ ఇది ఎట్లా చేసినో అది కూడా అట్లా చేసినమ్మా ఇది ఎట్లా చేసిన్నో అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఫంక్షన్ ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇది ఎట్లా చేసిన్నో ఇంతకు ముందు ఎట్లా చేసిన్నో ఇది ఎట్లా చేసిన ఎఫెక్ట్స్ ఎంత ఎఫెక్ట్స్ ఎంత ఎఫ్ డాష్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంత ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ అర్థం కాలే సార్ యా 0 ప్లస్ దీని నుంచి రాసా అని చెప్తున్నా 0 ప్లస్ ఏం రాసా ఫస్ట్ 0 దగ్గర చెక్ చేశాను ఓకే సార్ ఫస్ట్ 0 దగ్గర చెక్ చేశాను చెక్ చేసి ఏం రాసాను రైట్ డెరివేటివ్ కావాలనుకున్నప్పుడు జీరో దగ్గర రైట్ డెరివేటివ్ అంటే ఇక్కడ కాబట్టి టూ ఇంటూ జీరో అంటే జీరో అవుతుంది లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ కావాలన్నప్పుడు టూ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ జీరో టూ వస్తుంది సో ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట ఓకే సో దర్ ఫర్ వాట్ కంక్లూడ్ కొంచెం ఒకసారి మీరు బేసిక్స్ లిమిట్స్ కట్టడం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూడండి అమ్మా ఇంకా ఈజీగా ఉంటది సార్ ఈరోజు చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్ సిఎస్ఆర్ లెవెల్ క్వశ్చన్ చెప్పారు జీరో ప్లస్ జీరో వచ్చిందా జీరో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ టూ టూ వచ్చింది సో బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఓకే ఇది కూడా సిఎస్ఐ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ ఒకసారి ఏకి సికి డిఫరెన్స్ చెప్పరా సార్ విచ్ వన్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి యా ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంది వాట్ ఈస్ దిస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ డబుల్ డెరివేటివ్ ఎక్స్ కావాలా for every x double derivative exists kavala exists aitha if it if dash of 0 exists aitha derivative exists kavala ante em kavala cheppandi minimum 
ఇంకోటి This is a point. Do you understand? Here, I have to say, what is the F-dash? Where 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 is the F-dash? Yeah, this is right? 2x? Right? 2x is x less than 0. x is greater than 0. x is greater than 0. x is less than 0. x is greater than 0. x is less than 0. x is less than 0. 2 plus 2x, x greater than 0. If you observe here, write derivative m o chini, m o chini. Is it continuous at the 0 degree? Is it first continuous at the end? Kaadu sir, kaadu sir. Let's see. Continuous at the end? Continuous at the end, 0 degree is the differentiable goda kaa goda dhande. 100%. That's kaa bashi first option man. అట్లా చేయొచ్చు అట్లా చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే డెఫినేషన్ కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే మన ఫంక్షన్ మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది కదా మన కళ్ళ ముందు ఫంక్షన్ కనబడుతుంది డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ అప్లై చేయొచ్చు రైట్ డెరివేట్ ఏమి వస్తుంది టూ వస్తుంది లెఫ్ట్ డెరివేట్ ఏమి వస్తుంది లెఫ్ట్ డెరివేట్ ఏమి వస్తుంది జీరో లెఫ్ట్ డెరివేట్ లెఫ్ట్ డెరివేట్ లెఫ్ట్ డెరివేట్ ఏమి వస్తుంది టూ వస్తుంది మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి మీనింగ్ <laughs> ఫస్ట్ జీరో దగ్గర అయితే వస్తుంది కదా టూ వస్తుందా జీరో దగ్గర వస్తుందా అండి హలో ఒక్కొక్కటి మాట్లాడండి ఒక్కొక్క డౌట్ చెప్పండి నేను నలిఫై చేస్తాను ఒక్కొక్క డౌట్ చెప్పండి ఇప్పుడు క్లారిటీ కానీ మనం ఇక్కడ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ అని చూపించాము సార్ ఇంకోటి ఎఫ్ డాష్ అనేది కంటిన్యూస్ కానప్పుడు ఎఫ్ డబల్ డాష్ అనేది దానికి వెళ్ళము కదా సార్ వెళ్ళము అదే అంటున్నాను కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం జీరో దగ్గర జీరో దగ్గర లెఫ్ట్ డైరెక్ట్ రైట్ డైరెక్ట్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు జీరో దగ్గర యాక్చువల్ గా లెఫ్ట్ డైరెక్ట్ రైట్ డైరెక్ట్ ఎక్కువ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డిఫరెన్షియల్ కాదన్నాం ఇక్కడ కానీ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డెరివేట్ ప్రాబ్లం లేదు ఫస్ట్ డెరివేట్ క్లియర్ కనబడుతుంది ఫస్ట్ డెరివేట్ క్లియర్ కనబడుతుంది కానీ సెకండ్ డెరివేటివ్ వచ్చే వరకు కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ వచ్చింది కదా
ఫస్ట్ డెరివేటివ్ క్లియర్ కనబడుతుంది ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ జీరో అని మనకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది కానీ సెకండ్ డెరివేటివ్ వచ్చే వరకు సెకండ్ డెరివేటివ్ లో యాక్చువల్ గా లిమిట్ ఏమొస్తుంది మీకు లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది రైట్ లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ పోనీ అమ్మ ఇక్కడ ఇద్దాం లేండి టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇస్ పాజిటివ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈ డెరివేటివ్ మర్చిపోండి ఈ డెరివేటివ్ మర్చిపోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అయితే జీరో దగ్గర కంటిన్యూస్ అయిద్దా కాదు జీరో దగ్గర అయితే కంటిన్యూస్ కాదు కదా సో దర్ ఫోర్ జీస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ కదా ఓకేనా జీస్ అంటే జీ అంటే ఏంటి సో దర్ ఫోర్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎఫ్ జీరో ఇస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే డైరెక్ట్ చేయొద్దు అనమాట యాక్చువల్ థింగ్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఈ నీట్ యూజ్ ఇట్ సో ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎఫ్ జీరో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ చూడండి ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ రాంగ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఒక్కసారి చూడండి డెఫినేషన్ తో చూడండి డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా ఒకసారి జస్ట్ డెఫినేషన్ పెట్టి చేయండి సార్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అన్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో దగ్గర ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టూ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అనేది ఫాల్ సార్ అది కంక్లూడ్ అయింది సార్ ఓకే సార్ అది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో డస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ఎంత వచ్చింది అచ్చలు మనకి ఒకసారి చూడండి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో యాక్చువల్ ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ రాంగ్ చేశాను చూడండి అమ్మా ఇది రాంగ్ యాక్చువల్గా ఈ క్యాల్కులేషన్ రాంగ్ ఎందుకు చెప్పండి ఎనీబడి ఈ క్యాల్కులేషన్ రాంగ్ అని నేను అంటున్నా ఎందుకు చెప్పండి నాట్ కంటిన్యూస్ నాట్ కంటిన్యూస్ ఒకటి ఇంకోటి చెప్పండి నాట్ కంటిన్యూస్ అనేది యాక్చువల్గా నాట్ కంటిన్యూస్ అనేది మీరు డైరెక్ట్ చేస్తే మాత్రం మీకు లిమిట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది కానీ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు రాసేటప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో రాయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ రాయ రాసేటప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో రాయాల్సి వస్తుంది ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో ఉందా మరి మీకు ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ జీరో ఉందా అమ్మా లేదు కాబట్టి ఈ క్యాల్కులేషన్ రాంగ్ రాంగ్ వస్తుంది సో కొంచెం మనం నాకు ఉండాలి థింగ్ ఏంటంటే కొంచెం నాకు ఉండాలి అందుకే డెఫినేషన్ స్ట్రాంగ్ అంటే అందుకే డెఫినేషన్ నుంచి వెళ్ళాలి డెఫినేషన్ నుంచి వెళ్తేనే పర్ఫెక్ట్ ఈ షార్ట్ కట్ అనేది కొన్ని వాటికి పనిచేస్తే కొన్ని వాటికి పని చేయాలి ఈ మెయిన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఏంటంటే ఎడ్జిల దగ్గర కొంచెం ట్రబుల్ వస్తా ఉంటాయి ఎడ్జి ఉంది కదా ఎడ్జిలు కానప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు ఈ జీరో దగ్గరనే ట్రబుల్ వస్తా ఉంటుంది ఈ ఎడ్జిలు ఉన్నాయి కదా ఎడ్జిల దగ్గరే ట్రబుల్ వస్తా ఉంటాయి ఎడ్జిల దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్త చేయాలి వచ్చింది is differentiable at zero first one for all values of a not a1 a2 a3 b and d no values of a not a1 a2 a3 c only if a1 equals to 0 d is only if a1 a3 is 0 if csl question 2013 d option d d na sir yeah sir so mod x cube is not differentiable cover it is it is a3 0 cover డిఫరెన్షియబుల్ అని వాడే ఇచ్చాడు కానీ ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఏ త్రీ అంటే ట్రబుల్ వస్తుందో అక్కడ జీరో పెడితే అయిపోతుంది 
ఎక్కడ ట్రబుల్ వస్తుంది మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ప్రాబ్లం లేదు ఆల్సో డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ ట్రబుల్ ఎక్కడ వస్తుంది దీంతో వస్తుంది జీరో దగ్గర నా డిఫరెన్షియబుల్ ఎక్స్ ఏ వన్ జీరో కానప్పుడు మాడెక్స్ సర్వైవ్ అయితే అంటది ఏ డే ఏ వన్ జీరో కానప్పుడు మాడెక్స్ సర్వైవ్ అయితే అంటది మాడెక్స్ ఎప్పుడైతే సర్వైవ్ అవుతుందో ఇది డిఫరెన్షియబుల్ కాదు కాబట్టి ఏ వన్ ఏం కావాలి డిఫరెన్షియబుల్ కావాలంటే కంపల్సరీ జీరో కావాలి ఏం కావాలి జీరో కావాలి సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సిస్ ఆన్సర్ అండర్స్టాండ్ గట్ ఇట్స్ సో ఇవన్నీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్స్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇది కూడా డిఫరెన్షియబుల్ ఇది డిఫరెన్షియబుల్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మాడెక్స్ డిఫరెన్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇట్ జీరో మరి సమ్ డిఫరెన్షియబుల్ కావాలంటే ఈచ్ అండ్ అల్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్ డిఫరెన్షియబుల్ కావాలి ఒక్క డిఫరెన్షియబుల్ కాకుండా అన్ని డిఫరెన్షియబుల్ ఒక్క డిఫరెన్షియబుల్ కాకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు ఇంత నోటీస్ చెప్పాను మీకు సో అది డిఫరెన్షియబుల్ కావాలంటే ఏ వన్ జీరో కావాలి ఎందుకు ఈ టర్మ్ నలిఫై కావాలి అంటది <laughs> సో నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఉండాలి మాడెక్స్ సర్వైవ్ కావాలి క్వశ్చన్ లో మాడెక్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఏ వన్ ఏ నాట్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఎట్లనే ఉండండి సార్ మనకు అవసరం లేదు ఏ నాట్ ఏ టూ ఏ త్రీ వాడు ఇష్టం ఉన్న వేరేబుల్ ఇష్టం ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చుకోండి కానీ ఏ వన్ మాత్రం నాన్ జీరో కావాలి చెప్తాను చెప్తాను డిఫరెన్షియబుల్ మాడే చేయండి డిఫరెన్షియబుల్ అంటే విచ్ పాయింట్స్ అంటాం టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఇంటీజ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎన్ పాయి సచ్ దట్ ఎన్ ఈజ్ ఇంటీజ్ ఈజ్ ఎన్ పాయి ప్లస్ టూ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఇంటీజ్ ఈ మాడల్ కంపల్సరీ వస్తాయి క్వశ్చన్ అలా కాబట్టి కేర్ఫుల్ ఉండాలి ఎవ్రీ టైమ్స్ ఏ సార్ వస్తుంటాయి ఇవన్నీ n by 2 n belongs to z so answer em idi <coughs> option b sir c sir hmm? c. option c sir option b b sir b na all sir b idi ekka differentiable kada sir mod cos x mod cos x ekka differentiable kada odd multiples of 5 by 2 odd mod odd multiples of 5 by 2 ఇంటీగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మల్టిపుల్స్ అంటే వేరే మల్టిపుల్స్ కాదు ఇంటీగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు ఇది ఇది ఎన్ పై వస్తుంది ఎన్ పై అంటే ఏమొస్తుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ మైనస్ ఎన్ పై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ మైనస్ లేదా ఇట్లా దీని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు మీకు ఇంత ప్రాబ్లం ఉంటే ఉండొచ్చు ఎక్స్ మైనస్ టూ అని కూడా రాయచ్చు ఎందుకు మాడు ఉంది కదా ముందు మాడు ఉంది కాబట్టి ఇష్టం నుండి మార్చవచ్చు దీన్ని దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మార్ట్ దీన్ని ఇంకెట్లా రాయచ్చు ఎన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అని కూడా రాయచ్చు సో ఆప్షన్ వన్ రైటే ఆప్షన్ సి కూడా రైటే డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అన్నాడు డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అన్నాడు కదా కాబట్టి ఆప్షన్ ఇది డిఫరెన్షియబుల్ 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 కాబట్టి బి బిడి రైట్ అవుతుంది ఎసాను ఏమైతే రైట్ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నా డిఫరెన్షియబుల్ అంటే యాక్చువల్ సిఎస్ఐ నా డిఫరెన్షియబుల్ అన్నాడు నేను ఇక్కడ రాయలేదు మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు నథింగ్ రాంగ్ కదా 
సో క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి ఇది ఏఎన్సి సర్ ఒకవేళ డిఫెన్సివ్ అంటే బిడి అవుతుంది ఎస్ఆర్ నో బిడి బిడి సర్ డి వద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏమో సర్ ఇంత ముందు ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు ఒకసారి చెప్పండి సర్ x mod x సర్ యా x mod x చెప్పండి ఇప్పుడు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇది డిఫెన్సివ్ చెక్ చేయాలా ఎస్ సర్ ఎస్ సర్ f డాష్ x ఇది మాడ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు ఇది మైనస్ ఎక్స్ వెన్ ఎవర్ ఎక్స్ ఇస్ నెగిటివ్ ఎక్స్ నాన్ నెగిటివ్ వెన్ ఎవర్ ఎక్స్ బట్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ నాన్ నెగిటివ్ సో వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ అదర్ దాన్ జీరో అదర్ దాన్ జీరో దిస్ ఇస్ మైనస్ టూ ఎక్స్ దిస్ ఇస్ టూ ఎక్స్ జీరో దగ్గరగానే చెక్ చేయాలి మీరు ఇండివిజువల్గా రైట్ సో జీరో దగ్గర చెక్ చేస్తే వస్తే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ డెరివేట్ ఏమైంది జీరో గాన్ ప్లేస్ లో గుర్తు చూడండి అమ్మా జీరోకి రైట్ సైడ్ డెరివేట్ ఎంత ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఏమైతుంది టూ ఎక్స్ జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్ డెరివేట్ ఎంత లెఫ్ట్ సైడ్ డెరివేట్ లెఫ్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటే దాని డెరివేట్ ఎంత మైనస్ టూ ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ డెరివేట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే రైట్ సైడ్ డెరివేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే రైట్ పాయింట్స్ దగ్గర డెరివేట్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర డెరివేట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఈ పాయింట్ దగ్గర డెరివేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ ప్రాబ్లం జీరో దగ్గర చెక్ చేయండి జీరో దగ్గర చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి జీరో దగ్గర మీరు రైట్ లిమిట్ తీసుకోండి లెఫ్ట్ లిమిట్ తీసుకోండి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ చెక్ చేస్తున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో బై ఎక్స్ మైనస్ జీరో వాట్ ఈస్ దిస్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో మైనస్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెఫ్ట్ లిమిట్ అంటే ఏంటి మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో జీరో బై ఎక్స్ దట్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో మైనస్ వాట్ ఈస్ దిస్ మైనస్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ జీరో దట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ ఎక్జిస్ట్ దట్ ఈస్ జీరో what is the right derivative what is the right derivative limit extends to 0 minus 0 plus what is f of x what is f of x x square, x square minus 0 this so what is this x what is this 0 right derivative exists aitan 0 aitund ante left derivative right derivative exists aitane equal aitunna in fact therefore f is differentiable at 0 kuda iddanu anamata f dash kada sir i think it is f dash of f is diff- f is differentiable at 0 kuda aitundi there in fact f dash of 0 enta 0 aitundi f dash of 0 enta 0 aitundi deeni etla rayachu simple ga deeni include chesi kuda rayachu answer em aithe f dash of x em aithe in fact in fact this is 2 mod x anamata what is the derivative of f of x 2 into mod x answer lalla 2 into mod x unte 2 into mod x is right answer inkosa differentiable aithe idi 2 into mod x కాదు సార్ కాదు జీరో దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా ట్వైస్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదనమాట ట్వైస్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు ఫస్ట్ డెరివేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సెకండ్ డెరివేట్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఓకే యా సార్ ఇది కూడా లాస్ట్ క్వశ్చన్ 2000 2017 లో ఒక్కసారి ఆ చెప్పమ్మా సార్ ఇంత ముందు దాని తర్వాత ప్రాబ్లం సార్ f x mod sin x 2 సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్ జీరో జీరోస్ ఎక్కడ ఇది సైన్ అది డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యేది ఇది డిఫరెన్షియబుల్ గా ఉంది అందుకే ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి అది డిఫరెన్షియబుల్ ఇది డిఫరెన్షియబుల్ గా ఉంది అది డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యేది అయ్యేది అందుకే ఏదో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండకుండా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి బెస్ట్ ఇడ రాయండి సార్ మీరు వాళ్ళు నోట్స్ చేసుకుంటే గుర్తు పెట్టుకుంటారు నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అని మాట్లాడండి నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ 
it is not differentiable eppu differentiable ayind ankonde notice akkad rasan inta mundu vachalaga malli rastunnanu eppu differentiable ayind ankonde eti mod x differentiable eti if one only idanna gurtu pettukondi right leave this zero seek equal cheyandi zero seek equal cheyandi id notice raste baagundadu zero seek equal cheyandi em chestaru zero seek equal cheyandi enduku mod x actual ekka differentiable gaadu zero dagger differentiable gaadi ekkadaithe x zero aithe akka trouble vastuntadi kani id annitiki true gaadu remember ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందమ్మా మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ జీరో వేస్తా అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ జీరో వేస్తా అంటే ఎక్స్ జీరో అవుతుంది జీరో దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అని చెప్పరాదు అందుకే నేను రాయిస్తలేను అర్థమవుతుందా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి రాదు ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి రాదు గట్ ఇట్ ఓన్లీ ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ లోపల ఆడ్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఆడ్ అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్సే ఉండాలి మళ్ళీ ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ x power 5 kuda set kada enduku x power 5 is differentiable everywhere got it sir please sir ok sir repeat cheyandi sir ardham kada nenu em antunnante polynomials vachinappudu ee polynomials vachinappudu meer gurtu pettukovalsina vishayam endante zeros find out cheyakandi antunnanu zeros find out cheyakandi antunna set kada problem endukante mod x square em aitadi mod of x square aitadi mod of x square is differentiable everywhere oka vera unla కానీ మీరు ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి అనుకో జీరోస్ కనుక్కున్నారు అనుకో ఈ జీరోస్ కనుక్కున్నారు అనుకో జీరోస్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ జీరో అవుతుంది అంటే ఎక్స్ జీరో అవుతుంది ఎక్స్ ఇక్వల్స్ జీరో దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ కాదా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది డిఫరెన్షియబుల్ కాదా జీరో దగ్గర టూ ఎక్స్ డెరివేటివ్ జీరో కదా అందుకే డెరివ్ ఈ ఫంక్షన్ పాలనమెల్స్ వచ్చినప్పుడు ఈక్వేట్ జీరో చేయకండి అంటున్నా ఓకే సార్ సైన్ కాస్ట్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయండి సైన్ కాస్ట్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా నోట్ చేసుకోండి అది కదా సర్ వాలిడ్ మాడ్ cos x అనేది నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ 2n 1 pi 2 డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ n 5 దగ్గర అయితే కదా సర్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ ఎక్కడ అయితే అంటే డెరివేటివ్ జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వల్ టు జీరో చేయండి మాడ్ మాడ్ ఆఫ్ మాడ్ మాడ్ ఆఫ్ f ఆఫ్ a f డాష్ ఆఫ్ a జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి ఎక్కడ రూట్స్ వస్తే ఎక్కడ రూట్స్ వస్తే అక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ అవుతది ఓకే లేకపోతే r నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి వచ్చే వాటిని జీరోస్ వస్తున్నాయి కదా మాడ్ కాస్ ఎక్స్ ఉన్నాయి కదా రెండు రకాలు చేయొచ్చండి ఈ మాడ్ కాస్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఇది ఎక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యింది అంటే మొత్తం టోటల్ ఇచ్చేది ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం వస్తున్నాయో అవన్నీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసేయండి సర్ మాడ్ కాస్ ఎక్స్ ఎక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యింది n 1 pi 2 కాబట్టి r రాసుకుంటే సరిపోద్ది కదా సర్ అదే చెప్తున్నాను అట్లా ఏచి ఇట్లా ఏచి అని చెప్తున్నాను ఆల్ ఇస్ టైం r ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది సర్ అది మీ ఇష్టం అది మీ ఇష్టం ఇది గుర్తు పెట్టుకోవడం అనేది మీ ఇష్టం Thank you, sir. Yeah. Yeah, thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah, okay. Around 9 minutes, sir. Sir, actually, it's 9 minutes. Thank you, sir. Thank you, professor, sir. It's a lot of valuable session. It's a lot of informative session today. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. 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 ఫంక్షన్లో <laughs> this function is not differentiable number of non differentiable points under sir any points unnai ipudu entha mandi question ichcha chesandi ipudu ipudu ee question undi kada sir idi countable many points anamata ikkada ee problem undi kada sir not differentiable at countable many points 